говорить, поэтому мы сегодня поздравляем немножечко, а вы нас послушаете, пожалуйста. Значит, я хочу сказать о том, что кроме проблем общенациональных, общегосударственных, проблем стратегии и тактики развития Харьковской области, важнейшим направлением нашей деятельности была социальная защита и социальная поддержка и помощь нашим избирателям, гражданам Харьковской области, всем слоям, независимо от того, где они находятся, где они живут, какого они возраста и какой у них социальный статус. И вот два депутата, которые здесь находятся на этой пресс-конференции, это Николай Бакшеев и Анатолий Дмитриев, они значительную часть своей работы направили именно на социальную поддержку конкретных людей, конкретных сел. И я хочу, чтобы они сейчас об этом очень кратко, так как и делали предшественники, рассказали. Пожалуйста, Николай, Николай Бакшеев. Ну, мы свою работу, конечно, направляли на, свои, на действия в своих мажоритарных кругах. Я, как представитель Первомайского района, больше концентрировался на проблемах ее Первомайского района жителей. Оказана была там мою помощь по благоустройству ФАПов. Мы там заменили некоторых окна на энергосберегающие. Также было проведено значительное количество приемов, на которые граждане имели возможность высказать свою позицию, задать свои вопросы, так как это преимущественно, ну не преимущественно, а сельский округ у меня. Люди, скажем, требуют каких-то разъяснений, пояснений в достаточно запутанной сегодня нормативной базе, которая коснулась каждого. Вот. В основном работа сводилась к юридическим консультациям и отстаивание законных прав граждан на те или иные льготы, доплаты, какие-то там преференции, которые государство всячески пытается не исполнить ввиду своей, по-видимому, несостоятельности на сегодняшний момент. Что главное достижение, из достижения работы нашей фракции, я считаю, это честность. Мы были честными перед своими избирателями на протяжении работы всей вот этой каденции. Мы указывали власти на ее проблемы, на те точки, от которых она столкнется в будущем. Это отстаивали социальные, социальные вопросы в областном совете. И нам сегодня не стыдно посмотреть в глаза своих избирателей. Мы не отступили ни на шаг в сторону от той линии, которую заняли ранее. И сегодня готовы идти дальше. Спасибо. Анатолий, пожалуйста. Чуть шире круг районов, которым пытались помогать. В троем даже не депутаты. Я представляю областную раду комиссии из правовых вопросов, коротко, борьбы с злочинностью коррупции и ее заступником. Ну, до тех вопросов, которые поднимались и сегодня, четко понимаю, что развиток области и социально-экономический развиток не возможен без правовой поддержки, а именно работы правоохранительных органов які б, як уже говорили колеги, мали працювати чесно і професійно здійснювати свої повноваження боротьбі з злочинністю. На сьогоднішній день, на жаль, таке не відбувається, а закладено це тим, що навіть прийняття програми профілактики злочинності в Харківській області на 2011-2015 рік в комісії у нас бурно обговорювалися. Я спеціально займався цим питанням в юридичній академії з фахівцями, які повністю виключили можливість прийняти такої програми, так як вона не відповідає ні Конституції, ні тим законам, які є. Тобто фактично програма була такою, яка не відповідає чинному законодавству і не може бути здійснена. Відповідно, яка може бути боротьба з злочинністю, корупцією, якщо сама програма не діяла. В основному закладені ресурсні моменти на витрачання, як варіант витрачання бюджетних коштів на заклади, там, правоохоронні заклади і, і будівництво при прилагних територій до цих закладів. А там не маленькі кошти, вони могли бути використані на більш конкретні потреби. Що стосується інших питань, то я більш активно працював на округах, на яких є закріплені, це Золочинський, Богодухівський, Краснокутський, Коломарський, Лавчинський райони. П'ять районів, велика територія, 
Але дуже чітко складені плани, є в усіх районах приймальні, є помічники, чітко згідно графіку проводилися прийоми. Визначалися всі ті проблемні питання, які існують на цих територіях. І на всі ці питання є відповідні реакції, відповіді і допомога. Свою роботу ми висвітлювали додатково видаючи, дякуючи газеті, головне матеріал, ось така газетка існує, всю свою інформацію про свою діяльність ми висвітлювали щомісяця в цій газеті. І в кількості 15 тисяч, багато це чимало, але все-таки це більше, ніж тих газет, які ходять в районні газети, воно доводилося до відома мешканців 